conversar con la diputada nacional por la provincia de Misiones, Florencia Clipauca. Florencia es abogada, ingresó a la Honorable Cámara de Diputados en el mes de diciembre del 2021, tiene mandatos hasta el 2025 eh, e integra varias comisiones, entre ellas la de Comunicación e Informática, Ciencia y Tecnología, Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, Economía y Desarrollo Regional, eh, también Mercosur y Legislación del Trabajo. Hola Florencia, buen día, Maximiliano Lecky y equipo te saludan, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, gracias por aceptar esta charla eh, en estos minutos de la mañana de Radio Sónica. Bueno, Florencia, me gustaría no, favor, gracias a usted. preguntarte y comenzar hablando eh, de tu experiencia en la Cámara de Diputados. Sos una diputada joven. Eh, cuando hiciste la campaña hablabas que te, te gustaría ser la, la voz del pueblo de Misiones eh, para fomentar el trabajo y la educación. En estos meses, ¿cómo te, ¿cómo te sentaste en el sillón de la Cámara de Diputados y cómo ves que eso puede trasladarse en algunas prioridades? Sí, como se dijo en campaña, siempre con el compromiso y la responsabilidad de ser la voz de los misioneros y más que nada, como bien te decía, de los jóvenes. Eh, la verdad que soy una de las diputadas más jóvenes del Congreso, así que tratando de llevar una agenda siempre dedicada a la educación, a temas de jóvenes y, bueno, generación de empleo. Uh -huh. Como bien nombraste, estoy integrando la Comisión de Legislación del Trabajo en donde estoy trabajando en un proyecto sobre empleo joven, sobre la promoción de empleo genuino, y bueno, temas que tocan a los... Todo el tiempo estamos innovando con temas que tocan a los jóvenes hoy en día, como salió ayer una, una nota en La Nación sobre la salud mental de los jóvenes, justamente estoy trabajando eh, un proyecto que modifica la ley de salud pública, eh, más que nada también orientado al tema de adicciones, es un tema muy concurrente, te digo que en mi provincia y en mi pequeño municipio también se está tocando mucho, entonces cuando ves que llega a lugares donde no solía ocurrir que los jóvenes estén en temas de adicción tan jóvenes, de 10 uh -huh. y 11 años se inician. Es increíble. Entonces, bueno, es, como es... Te, te digo, son temas de necesidad y urgencia de los jóvenes y más que nada de toda la Argentina. Uh -huh. y, y siempre trato de recorrer mi provincia y ver reflejado en mis proyectos la problemática que, que veo día a día. Uh -huh. ¿Cómo podemos linkear y relacionar, digamos, esto que, que decís de las adicciones también con la educación ¿no? y el fomento del trabajo? Justamente va todo de la mano, fíjate. Hace poco asistieron unos chicos a, un, a una charla del, de la provincia acá eh, sobre adicciones y no, no les preguntan qué les pasa a ellos. No hay una relación, una interconexión con los chicos cuando le hablan del tema adicciones. Entonces, si vos no interactúas con los jóvenes, no les preguntas qué está pasando en sus casas, ¿cómo vas a pretender ayudarles? Entonces, todas estas eh, falencias las voy anotando, voy hablando con ellos, con los padres. Tampoco hay centros, no hay centros voluntarios. O sea, hay centros voluntarios de día, y ambulatorios, pero no hay dónde colocar a los chicos cuando tienen un brote psicótico, un brote eh, de adicción, cuando están realmente tocando fondo. No hay nadie que los ayude. Mm. Y acá, por ejemplo, en la provincia, solo en la capital, en Posadas, puedes encontrar un centro que pueda ayudar y tampoco hay cómo trasladarlos hasta allá, eh, y como bien sabemos, el tema de que cuando son menores de edad es muy complicado, uh -huh. piden que los padres se eh, internen con ellos, y los padres tienen trabajo y otros hijos también que cuidar, o sea, realmente están muy desprotegidos, entonces creo que la idea es, primero que nada, visibilizar la problemática, uh -huh. en base a eso hablar con los jóvenes, preguntarles cómo ellos quieren ser ayudados, cómo ellos verían un futuro de salir de esto. Y también no es solo el tema de adicciones, te digo que en el tema de la psiquis de los jóvenes post pandemia eh, hay chicos cada vez más chicos que piensan en suicidio, que piensan en, en llevar a estos lugares eh, terminales. Uh -huh. eh, y también en esta investigación que estamos llevando con mi despacho y con mi equipo, eh, descubrimos que el bullying es muy fuerte últimamente, Uh -huh. Entonces también presenté un proyecto para modificar la, la ley actual de bullying, eh, para hablar más que nada de la víctima y el victimario y del acoso en sí. Y bueno, son todos estos temas que realmente son muy globales, 
pero que hay que hablarlos y hay que tratarlos. Uh -huh. No hay que hacer la vista gorda ni hablar a los chicos de que la solución la tenemos todos, sino que la solución es buscar con ellos. ¿Sos de la que pensás que, digamos, la complejidad de los temas nacionales, vivimos hablando de, digamos, política, vivimos hablando muchas veces de, de economía, de lo que nos va pasando, que el bolsillo, que no llegamos a fin de mes, eh, y que muchas veces estos temas en los medios de comunicación les falta justamente eh, poder ser difundidos, poder ser conversados, poder ser dialogados para que también las familias sientan eh, contención y que sepan que el Estado tiene que estar, digamos, para estas situaciones, tanto provincial, municipal como nacional? Sí, yo creo que hay que enseñar a la gente dónde direccionar su exigencia de sus derechos, ¿no? Por ejemplo, la gente lee un comunicado y no sabe a quién culpar, no sabe quién es. Vienen con el diputado, por ejemplo, me pasa mucho que me exigen cosas que, que son del Ejecutivo, uh -huh. que son del poder eh, de turno, y que capaz uno desde el lado legislativo lo que puede hacer es más limitado y bueno, redireccionar siempre esos pedidos a quien realmente tiene el poder de cambiar las cosas. Uh -huh. Así que sí, creo que, que tienen mucho que ver las noticias hoy en día. Hay mucha gente que ve que el dólar sube y no sabe dónde repercute. Entonces hay que explicarles y ser sinceros, uh -huh. a la vez también prestar este apoyo. Florencia, ¿cómo está la provincia de, de Misiones eh, saliendo de la pandemia, digamos, ya hace un tiempo a esta parte? La recuperación del turismo, eh, digamos, es una de las provincias que mayor turismo reciben eh, del país eh, por las hermosas cataratas y, bueno, por cosas muy lindas que tienen. Eh, contame al respecto, ¿cómo está el turismo y el empleo este, después de la pandemia? Bueno, realmente está muy contrarrestado justamente hablar de de las maravillas que tenemos de nuestra provincia, es una provincia muy turística, pero como bien decís, si visitas la ciudad de Iguazú y salís del Hotel Cinco Estrellas, ves la realidad. Uh -huh. Ves la realidad de lo que está ocurriendo en Misiones, estamos en un momento muy importante, realmente algunas cosas no están funcionando como deberían y el empleo privado está cayendo cada vez más. Realmente hablas con los comerciantes, hablas con la gente que sale adelante, con la pequeña pyme. Acá tenemos muchos productores de yerba mate eh, y que realmente la están pasando bien. Uh -huh. Te digo, eh, recorro incansablemente la provincia y hablo con esta gente. Y decirte que um, la generación de trabajo está estancada. Los más jóvenes no consiguen trabajo hoy en día y los pocos que pueden hacerlo lo hacen con salarios bajos. Mirá que en Misiones tenemos los salarios más bajos. De, de toda la región, realmente eh, es triste. Uh -huh. Entonces, y ni decirte, ni ir al área de la educación, realmente, mira que Misiones fue una de las, con estos últimos resultados, fue una de las provincias más afectadas en el tema de educación, los chicos no están aprendiendo como deberían y tampoco están aprendiendo las condiciones. La situación edilicia de las escuelas en, Arge en, en Argentina son mucho mejor que en Misiones. Por ejemplo, te vas a corriente, te vas a Chaco, por más que tengan el mismo nivel que nosotros en la educación, las cuestiones edilicias están mejor. Uh -huh. eh, Pablo Así García. Que le... Es triste. Pablo García, le puedes preguntar a Florencia Clipauca, seguimos hablando con la diputada nacional por Misiones de Juntos por el Cambio. Florencia, ¿cómo estás? Eh, te pregunto bien por la relación con, con Aguad, con, como ese, con, con el gobernador, que el gobernador está obviamente ese de, de, del frente, ese, vos estás como oposición, en, en, fuiste electa por la oposición en la provincia. Eh, ¿Cómo es la relación? Porque al ministro lo vemos mucho acá en Buenos Aires. Eh, es muy cercano también a, 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 al jefe de gabinete Mansur. Eh, en esto que contás, en este contexto de la provincia, ¿cómo es la relación de, de ustedes, diputados y senadores, con él? Bueno, realmente el, el gobierno de turno es un gobierno que viene hace más de 20 años, acá eh, el gobierno de la renovación, y que no es ajeno a nadie que son socios de los kirchneristas, del gobierno kirchnerista, del gobierno oficialismo a nivel nacional, Así que con eso puedo decirte cómo es nuestra relación. Uh -huh. Es eh, una relación realmente de oposición, en donde, bueno, buscan hacer la vista gorda a ciertos temas que nosotros, siendo oposición, lo contamos incansablemente. No es nuevo que en Iguazú, la ciudad de las cataratas, falta agua, falta educación, falta construcción, falta que crezca. Realmente no es nuevo y a cualquier persona que conozca las cataratas le podemos contar, porque es salir de el hotel de cinco estrellas y ver la realidad. 
yo soy obra misiones y también eh, estamos muy mal con el tema del inicio de las escuelas. Me llama la gente, me dice que vaya a ver. Entonces, podemos seguir hablando y vender turísticamente nuestra provincia, pero si no solucionamos las cuestiones de fondo y de tra empleo y de educación, no vamos a salir adelante. Uh -huh. Eh, ¿Cómo estás viendo eh, lo que nos pasa a nivel nacional? ¿La inflación cómo repercute también en la provincia? Contame qué, qué preocupaciones te cuenta la gente en la calle o en, 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 puntualmente en las ciudades de no, no es muy diferente a lo que pasa a nivel nacional. Eh, los mercados pasa lo mismo que en Buenos Aires. La leche puedes llevar vos por familia, aceite no ves en las góndolas y es lo que más afecta a la gente al día a día, el consumidor el que día a día lucha y va y ve que en el supermercado todo sube. Uh -huh. Después, al empresario no le ponen precios, no saben qué precio poner. Entonces se vuelve un círculo vicioso de que todos estamos afectados a la misma situación económica. Uh -huh. Están todos, eh, la gente no sabe qué hacer, la gente no sabe qué hacer, esa es la realidad. Uh -huh. Están asustados porque ven las noticias y se asustan. Lo que sí pasa mucho acá en los periódicos de, nuestro, de nuestra provincia es que saca mucho el foco. En vez de decirte la situación económica que estamos viviendo, colocan que rompemos récord en inversión turística. Entonces, eh, la gente no se ve reflejada ni siquiera en los propios periódicos que leen día a día. Uh -huh. eh, y esto también es una maniobra, obviamente, del gobierno. Así que, eh, ¿qué decir? Uh -huh. Es triste y la gente está desesperada porque no entiende qué está pasando y no sabe cómo va a terminar a fin de mes o el mes que viene. Acá tenemos... Uno de, uno de los gasoiles más caros, o sea, también y tenemos ese abastecimiento. Uh -huh. Somos una de las provincias que están afectadas con eso. Eh, hace meses, te digo, no es nuevo, y a la vez tenemos que somos una provincia que eh, está eh, limitando con Brasil y Paraguay y que vienen a comprarnos todo y nos quedamos desabastecidos. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, es triste y la gente se ve preocupada, se ve muy preocupada y lo manifiesta con nosotros, con la oposición, porque uh -huh. no tienen a dónde ir. Florencia, ¿cómo se llega de esta manera al 2023? ¿Ves al final del camino una luz de esperanza, pensando también en una opción como Juntos por el Cambio? Mira, lo que nos está pasando ahora en Juntos por el Cambio, y te digo a nivel eh, municipal, a nivel provincial, a nivel nacional, es que estamos más juntos y que entendemos eh, que, que la gente necesita que seamos una oposición unida. Por eso todas las, todo la, el actuar lo hacemos en conjunto y bien dialogado. Eh, nos pasa, te digo, a, a los tres niveles, municipal, provincial y nacional. Eh, sabemos que tenemos que mostrarnos fuertes para la gente. Entonces eso nos da un panorama positivo para el 2023. Uh -huh. Más que nada en Misiones, que las últimas elecciones fueron históricas porque logramos eh, colocar un nuevo diputado más para Juntos por el Cambio y quitarle al oficialismo de la provincia un diputado. Así que estamos bastante, bastante, es bastante alentador el marco para el 2023, pero sabemos que es no bajar los brazos. Uh -huh. Y por eso nos juntamos periódicamente, tanto en el municipio, en la provincia, tenemos una mesa de Juntos por el Cambio, y bueno, bien saben que a nivel nacional también estamos fuertes, y más que nada en el Congreso. No se toman decisiones si no son eh, desde el interbloque. Uh -huh. Y si te tengo que preguntar eh, tu alineación personal, ¿quién te gustaría que sea el candidato dentro de Juntos por el Cambio? Uh, la verdad que, que es algo que, que hoy en día yo al menos no lo estoy pensando. Creo que tenemos que buscar una persona y apostar todo a esa persona, eh, eh, las pasos también, como siempre digo, las pasos son democráticas, cuanto más hayan mejor, más democracia. Así que creo que el que, que pase esas instancias hay que apostar a todo, a la persona de Juntos por el Cambio que, que integre la cabeza de listo y, y bueno, ir con todo, bueno, no bajar los brazos. Florencia, gracias por estos minutos con Radio Sónica, muy amable y espero bueno sí. que sigamos charlando a lo largo de de esta vida periodística este re, referente político. Te mando un abrazo grande. Un abrazo, muchas gracias. Gracias Hasta a luego. vos, ¿eh? gracias. Florencia Clipauca es diputada nacional por Misiones, conversó en la mañana del arranque en Radio Sónica.